Adopt as your fundamental creed that you will equip yourself for life not solely for your own benefit but for the benefit of whole community it is so much more than australia's largest university monash university is one of the top research university in australia and in this video we'll talk about monash university my name is Dunit suhail and along with me is mr azim kasim and we welcome you all to edifra group of companies السلام علیکم نمستے آداب سسری اکال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی یہ ویڈیو نہایت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مناش یونیورسٹی کے الیمنائز اور اس کا ایڈمیشن کرائیٹیریا اس کے انٹیکس کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایڈی فائی گروپ آف کمپنیز پاکستان کا لیڈنگ ارگنیزیشن ہے جو کہ آپ کو ہمیشہ اپ ڈیٹ رکھتی ہے نیو پالیسیز سے اور نیو ایڈمیشنز کے بارے میں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کی ہم نے آسٹریلیا کا یہ نیا سیزن شروع کیا جس کے اندر ہم آپ کو آسٹریلیا یونیورسٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں اور آج کی یہ ویڈیو ہے ہماری مناش یونیورسٹی کے اوپر جی تو عظیم صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مناش یونیورسٹی کا انٹروڈکشن کیا ہے کب سے یونیورسٹی اپنے مارز وجود میں آئی ہے اور کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہے یہ جنید جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا مناش یونیورسٹی کے بارے میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا آپ نے تھوڑا سا میں اور بریف کر دوں اپنے اسٹوڈنٹس کو آڈینس کو کہ جو مناش یونیورسٹی ہے یہ پبلک ریسرچ یونیورسٹی ہے آسٹریلیا کے اندر اور نائنٹین ففٹی ایٹ میں یہ اسٹیبلش ہوئی تھی پارلیمنٹ آرڈر کے تحت جیسے کہ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی دیکھا ہم نے جو ہے پارلیمنٹ آرڈر سے اسٹیبلش ہوئی تھی یونیورسٹی آف سڈنی بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ آرڈر کے تحت اسٹیبلش ہوئی تھی اسی طرح جو مناش یونیورسٹی ہے نائنٹین ففٹی ایٹ میں آفٹر دا ورلڈ وار ٹو یہ اسٹیبلش ہوئی تھی اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جو اس کا نام ہے مناش وہ بیسیکلی جو آسٹریلین ایک بڑے مشہور جنرل تھے ان کا نام تھا سر جان مناش ان کے نام سے یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی تھی وہ بہت فیمس ہیں آسٹریلیا میں جیسے ہمارے یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے قائد اعظم فیوریٹ ہیں یا فیمس فیوریٹ ہیں اسی طرح یہ سر جان مناش وہاں پہ کافی فیوریٹ ہیں آسٹریلیا کے اندر ان کے نام سے یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی تھی نائنٹین ففٹی ایٹ کے اندر یہ ایک اسٹیٹ ہے وہاں پہ اس کی آسٹریلیا کی جس کا نام ہے وکٹوریا جیسے میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ جو وکٹوریا وہاں پہ جو اسٹیٹ ہے جیسے ہمارے یہاں پہ پروونس کا کانسیپٹ ہے اسی طرح آسٹریلیا کے اندر اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہے تو جیسے ہمارے یہاں پہ سندھ پنجاب بلوچستان ہے تو انڈیا میں بھی ہیں جو پروونس ہیں اسی طرح آسٹریلیا کے اندر وکٹوریا اسٹیٹ ہے اس کا کیپٹل ہے میلبرن تو میلبرن کے اندر یہ یونیورسٹی اسٹیبلش ہے اور جب یہ ففٹی ایٹ میں اسٹیبلش ہوئی تھی تو یہ اس کو تقریباً ہنڈریڈ ایکرز جو ہے نا جنید وہ اس کو جو جگہ جو ہے وہ اس کو الاٹ کی گئی تھی پارلیمنٹ آرڈر سے کافی ایکسپینسو جگہ تھی کلیٹن ایک ایریا ہے میلبرن کے اندر تو وہاں پر یہ یونیورسٹی ہے اور کافی فیمس یونیورسٹی ہے اور آسٹریلیا کی ون آف دا لیڈنگ ریسرچ یونیورسٹی اچھا عظیم صاحب یہ تو ہم نے بات کی لوکیشن کی اب جیسے کہ ہم نے پریویسلی یونیورسٹیز کے بارے میں بات کیا تو اب نیکسٹ پوائنٹ جو اس کا ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ سے وہ یہ کہ المنائز آپ جانتے ہیں یونیورسٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یونیورسٹی کا نام بنتا ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی اپنے المنائز کی وجہ سے جانی جاتی ہے جیسے کہ ہم نے پریویس یونیورسٹیز دیکھی کوئی یونیورسٹیز کے اندر زیادہ ٹرینڈ ہے کہ وہ جنرلس کو پڑھا رہی ہے کوئی زیادہ ان کے جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ان کو پڑھا رہی ہے تو وہ سارے لوگ وہاں سے گریجویٹیڈ ہیں تو یونیورسٹی جو مناش یونیورسٹی ہے اس کے فیمس کون سے المنائز ہیں جیسے کہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ زیادہ تر لیفٹیننٹ جرنلز اور جو ان کے آرمی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ زیادہ تر فیمس یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں تو کیا مناش یونیورسٹی نے بھی ایسے المنائز دیے ہیں بالکل جو المنائز جو ہیں وہ مناش یونیورسٹی کے بھی بہت فیمس ہیں جیسے کہ لم گونگ انگ ایک نام ہے یہ ملیشین لم گوانگ انگ یہ ملیشین ایک پالیٹیشین بھی ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کو جو ہے نا وہ ہیڈ کرتے ہیں اور ممبر پارلیمنٹیرین ہے ملیشیا کے تو یہ بھی جو ہے نا مناش یونیورسٹی سے جو ہے نا وہ گریجویٹ ہوئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ڈینیل مائیکل ہیں یہ ایک کہہ لیں کہ آسٹریلین پالیٹیشین بھی ہیں اور فورٹی ایٹ پریمیئر جیسے ہم چیف کیا کہتے ہیں چیف منسٹر پنجاب چیف منسٹر ہاں چیف منسٹر ہیں کہہ لیں کہ آپ یہ وکٹوریا جو اسٹیٹ ہے جہاں پہ یونیورسٹی واقع ہے اس کے جو پریمیئر ہیں ڈینیل مائیکل وہ بھی جو ہے مناش یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں یہ ان کے عثمان بزدار ہیں عثمان بزدار ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح علیسا ہیں ایک بڑی فیمس انڈونیشین ایکٹریس ہیں اور وہاں کی جو فلم انڈسٹری ہے اس میں بڑی فیمس ہے وہ علیسا وہ بھی جو ہے مناش یونیورسٹی سے گریجویٹیڈ ہے اسی طرح ولیم رچرڈ ہیں یہ بھی آپ کہہ لیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس وقت کرنٹ بھی لیڈر آ
तो ये भी जो है इस वक्त ये भी जो है वो मनाश यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हुए हुए हैं तो अगर देखा जाए तो जिस तरह हमने प्रीवियस देखा जो नहीं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है उसी तरह इसकी भी जो एलिमिनाइज का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी इंटरेस्ट है और काफ़ी जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं दुनिया की वो यहाँ से ग्रेजुएट हो चुकी हैं मनाश यूनिवर्सिटी से अच्छा तो अजीम साहब ये बताइएगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि चूँकि इसके भी एलिमिनाइज बहुत अच्छे हैं और अगर हम एज ए लोकेशन इसको हम डिस्कस करना चाहें इस यूनिवर्सिटी की मेन लोकेशन क्या है और उसके आसपास चूंकि आप इसको पर्सनली भी विजिट करके आ चुके हैं तो जरा इसकी लोकेशन के और आउटबाउंड जो इसके पास पास चीजें उनके बारे में जरा बताइएगा वैसे तो जो इसकी लोकेशन है जनेज वो तो एक कह लें कि आप थोड़ा सा मेलबर्न से साइड पर जाना पड़ता है क्लेटन एक एरिया जो मेन कैंपस है उसका वो वहाँ पर है इस्टेब्लिश है और बहुत फेमस एरिया भी है उस यूनिवर्सिटी की वैसे फेमस है ये जैसे मैंने स्टार्टिंग मेड्स किया कि विक्टोरिया स्टेट है वहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश है उसका कैपिटल है मेलबर्न मेलबर्न में इसके तकरीबन चार कैंपस हैं जो क्लेटन कैंपस फेमस मैंने बताया कि वो फेमस है उसी तरह पार्क वाइल्ड कैंपस है ये बड़ा फेमस है इसका अच्छा ना कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसके ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी काफ़ी जो है ना वो कैंपस हैं जैसे कि इसका जो एक कैंपस मलेशिया के अंदर उसका कैंपस है मनाश यूनिवर्सिटी का इसका चाइना में भी कैंपस है मुनाश यूनिवर्सिटी का सुजू उनका शहर है वहाँ पर इसका कैंपस है और इसके साथ साथ मुंबई जो कि इंडिया का कैपिटल भी है वहाँ पर इसका एक रिसर्च सेंटर है मुनाश यूनिवर्सिटी का तो चार कैंपस इसके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जो कि विक्टोरिया स्टेट के अंदर है मेलबर्न के कैपिटल के अंदर है और तीन कैंपस इसके आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया है चाइना में इंडिया में इंडिया में और बल्कि एक और मुझे कैंपस इसका एक कैंपस इटली में भी है Okay. चार कैंपस इसके ऑस्ट्रेलिया में चार कैंपस इसके आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में इसके जो कैंपस है वो मेलबर्न के अंदर यानी विक्टोरिया के अंदर है तो जिम साहब अगर हम आप बात करें लोकेशन के बाद इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की तो हमें इसकी रैंकिंग के बारे में बताइएगा कि इसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या रैंकिंग है और थ्रू आउट द वर्ल्ड इसकी दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि एक टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी है और आपने एक चीज ऐड कर दी कि इसका मुंबई के अंदर रिसर्च सेंटर भी है तो रिसर्च इंटेंसिटी इसकी काफी हाई लगती है तो उस लिहाज से इनकी रैंकिंग्स किस तरह से है वो बताइएगा जरा जिन्हें जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं दो मेन जो है वो रैंकिंग बॉडीज हैं कह लें कि अथॉरिटीज हैं बॉडीज हैं जैसे क्यू है और टाइम्स हायर एजुकेशन टाइम्स हायर एजुकेशन है तो उसमें जो क्यू की रैंकिंग है उसके मुताबिक ये सिक्स नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड वाइड सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये छठे नंबर पे आती है अकॉर्डिंग टू द क्यू एस रैंकिंग और क्यू एस रैंकिंग के मुताबिक ये ग्लोबली जो इसका है वर्ल्ड वाइड इसकी फिफ्टी एट रैंकिंग है यानी कि टॉप हंड्रेड में यूनिवर्सिटी आती है उसी तरह अगर हम बात करें इसकी टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें तो ये सेवन्थ नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और सेवनटी थ्री नंबर पर आती है ये ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड वाइड इसकी जो है ना वो सेवनटी थर्ड इसकी रैंकिंग है उसके अलावा जो टाइम्स हायर एजुकेशन है उसकी एक रैंकिंग पब्लिश होती है उसे कहते हैं यूनिवर्सिटी एज रैंकिंग उसके मुताबिक ये सिक्स नंबर पे आती है पूरी दुनिया के अंदर इसके अलावा जो जिन्हें आपको शायद पता होगा एक गुड यूनिवर्सिटीज गाइड है जो स्टार्स एलोकेट करती है यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस यूनिवर्सिटीज के केस में देखा उसी तरह मनाश यूनिवर्सिटी जो है उसको भी जो गुड यूनिवर्सिटीज गाइड है उन्होंने फाइव स्टार इसको एलोकेट किए हैं इसकी जो स्टूडेंट रेपुटेशन है इसकी जो रिसर्च की क्वालिटी है इसकी जो स्टाफ की क्वालिफिकेशन है उसमें इसका जो है ना वो फाइव स्टार इसको मिले हुए हैं और इसके अलावा पाँच कंजेक्टिव साल यानी कि 2011 से लेके 2015 तक पाँच साल कंजेक्टिवली जो दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने इसको बेस्ट यूनिवर्सिटी करार दिया फॉर द इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी जैसे कहते हैं ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट उसके अंदर भी ये पाँच साल जो है वो सर फहरस्त रही है ग्यारह से लेके पंद्रह तक और अगर हम इसकी सब्जेक्ट्स uh, में बात करें जैसे कि नेचुरल साइंसिस एफ में बात करें हम तो केमिस्ट्री uh, के अंदर ये टॉप में है ऑस्ट्रेलिया में ये टॉप कर रही है इसकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है केमिस्ट्री हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी उसके अलावा फार्मास्यूटिकल uh, में फार्मेसी में ये नंबर वन पे है तो रैंकिंग की जनेत देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये uh, बहुत अच्छी रैंकिंग है और टॉप कर रही है तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम कोर्सेज के अंदर टॉप हंड्रेड में आ रही है और ऑस्ट्रेलिया में भी जिन्हें देखें ये लीड कर रही है टॉप टेन में यूनिवर्सिटी आ रही है और जो क्वींसलैंड के बाद इसका नाम आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ये कह लें कि आप लीडिंग रिसर्च और फेमस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 
जी तो जीन साहब अगर अब हम बात करें चूंकि हमने इसकी रिसर्च के बारे में बात की हमने इसकी रैंकिंग के बारे में बात की अब हमें अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि आ, ये जो मोनाश यूनिवर्सिटी है इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है साल में कितने इंटेक्स हैं इनके और इसके डिग्री प्रोग्राम्स किस तरह से आपको एडमिशन ऑफर करते हैं जिन इसके जो इंटेक्स हैं वो साल में दो इंटेक्स हैं एक मार्च इंटेक है जिसे एस कहते हैं और एक जुलाई इन देगा जिसको एस टू कहते हैं सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू और इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप ऑनलाइन भी लॉगिन कर सकते हैं लेकिन अगर आप एप्लीकेशन ऑनलाइन लॉगिन करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको किसी ना किसी एजेंट के पास भेज देती है क्योंकि स्टेडिया का जो प्रोसेस है वो आप कह लें कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी कंट्रीज क्योंकि यहाँ पे जी पास करनी है आपने एजेंट की आपको वेरीफिकेशन चाहिए तो प्रेफर तो आप यही करें कि इसी एजेंट के थ्रू जो है ना आप अप्लाई करें हमारे थ्रू कर लें या कोई भी एजेंट जिसको आप समझते हैं कि वो क्वालिफाइड है आप उसके थ्रू अप्लाई करें इस यूनिवर्सिटी में मनाश यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेड के लिए तो आपको सेवेंटी फाइव परसेंटेज चाहिए आपके हाई स्कूल के अंदर जो कि आपके बारह साल की इक्वलेंट है अब हाई स्कूल में अब आप किसी भी जिस भी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं उसको आप इक्वलेंसी निकाल लें अपने आ, उस कंट्री के हिसाब से जैसे कि पाकिस्तान में बोर्ड चलता है इंडिया में बोर्ड चलता है बोर्ड एग्जाम चलते हैं आपको यहाँ पे कहते हैं कैम्ब्रिज का एग्जाम चलता है उसमें आपको ए लेवल्स चाहिए आपका जो यूएसए का हाई स्कूल है वो ए है वो एक्सेप्टेबल है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का ए टी एक्सेप्टेबल है उसी तरह जो स्विट्जरलैंड का आईबी प्रोग्राम है वो एक्सेप्टेबल है मीन्स की आपका जो हाई स्कूल है दैट इज इक्वल टू योर ईयर ट्वेल्व वो आपका एक्सेप्टेबल है अंडर के लिए इक्वल टू सेवेंटी परसेंटेज अगर हम ओ लेवल्स या ए लेवल्स की बात करें तो आपको ट्रिपल बी जो है ना वो एटलीस्ट रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन के लिए अंडर ग्रेड के लिए उसके साथ साथ आपने 6.5 पॉइंट फाइव वाइल्स देना है जो कि आपको रिक्वायर्ड है सिक्स बैंड ईच मड्यूल आपकी डायरेक्ट uh, एप्लीकेशन के लिए और मास्टर्स uh, के लिए आपको फोर ईयर ऑनर्स यानी कि आपको लेवल सिक्स की डिग्री चाहिए जैसे हमारे पाकिस्तान में चार साल की है यूके में तीन साल की है तो आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए बैचलर्स की मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए और उसमें भी आपको सिक्स पॉइंट चाहिए और सिक्स ईच मड्यूल चाहिए कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सेवन भी है जैसे फार्मेसी का या मेडिकल का है ओवरऑल जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो सिक्स पॉइंट फाइव है तो जिन सब अब जो बच्चे जैसे हम हर वीडियो में हर यूनिवर्सिटी के पाथवेज के बारे में बात करते हैं कि अगर जिस बच्चे के इतना आयल्स का स्कोर नहीं है या उसके पास इतनी परसेंटेज नहीं है थ्रू आउट हिज और हर अकेडेमिक अचीवमेंट्स तो जिसके बच्चे के पास इतनी हाई रिक्वायर हाईली रिक्वायर्ड जो है वो परसेंटेज और ग्रेड्स नहीं है तो उसके लिए पाथवेज अवेलेबल हैं और अगर हैं तो वो किस तरह से उसके अंदर एडमिशन गेट कर सकता है जी बिल्कुल जुनेद फाउंडेशन प्रोग्राम एट मनाश यूनिवर्सिटी अवेलेबल है उसमें ये है कि अगर आपकी परसेंटेज कम है यानी कि अगर आपके पास 75 परसेंट मार्क्स नहीं है 50 परसेंट है फिफ्टी फाइव है सिक्सटी है या आपके पास ग्रेड्स कम है ए लेवल के तो आप थ्रू फाउंडेशन जो है ना वो यहाँ पर अप्लीकेशन आउट कर सकते हैं एक साल आप पढ़ेंगे फाउंडेशन के अंदर उसके बाद फिर आप जाएंगे अपनी मेन डिग्री के अंदर और इसी तरह उसमें आयल्स की रिक्वायरमेंट भी कम है वहाँ पर आपको 5.56 के ऊपर भी एडमिशन मिल जाता है और जो फाउंडेशन की जो लेंथ है वो डिपेंड करता है आपकी स्कोर के ऊपर और आपकी आयल्स के ऊपर अगर आपका जो डेफिशिएंसी है वो सिर्फ पाँच परसेंट की है यानी कि रिक्वायर्ड 70 परसेंट और आपके पास सेवेंटी रिक्वायर्ड सेवेंटी फाइव और आपके पास सेवेंटी है और आपके पास पॉइंट बैंड कम है तो आप एक सेमेस्टर का फाउंडेशन पढ़ेंगे अगर आपके पास रिक्वायरमेंट जो है सेवेंटी और आपके फिफ्टी है और बैंड भी आपके 5.5 है तो आप दो सेमेस्टर पढ़ेंगे इसी तरह जी क्या कहने लगे थे आप मैं नेक्स्ट मूव ऑन करने लगा था नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप अपनी बात मैं इसको वाइंड अप कर दूं इसी तरह मास्टर्स की भी जो है प्री मास्टर्स के जो है ना वो पाथवेज अवेलेबल है तो आपकी बात का मैं इसको कंक्लूड कर दूँ कि यानी कि अगर आपकी परसेंटेज लो है और अगर आप डायरेक्टली जो है एलिजिबल नहीं होते तो उसमें यह है कि आपको थ्रू पाथवेज थ्रू फाउंडेशन हम आपको एडमिशन लेके दे सकते हैं असल में हम लोग थोड़े से हैं जल्दबाज तो अपने अगले क्वेश्चन को मैं जरा जल्दी प्रसू करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो वीडियो का टाइम है वो थोड़ा अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव ऑन करते हैं मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट का बड़ा इशू आता है कि जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उसकी फीस और स्कॉलरशिप वगैरह उस तरह से नहीं होती है ऐसे एक मिथ है कि वो स्कॉलरशिप उनको नहीं मिलेंगी तो मैं ये पूछना ये चाहता हूँ आपसे कि जो मुनाश यूनिवर्सिटी है क्या ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑफर करती है और इसकी एवरेज कॉस्ट क्या है डिग्री की जिन्हें जो फ्री फीस ब्रैकेट है ना इसका यूनिवर्सिटी ऑफ मनाश का वो स्टार्ट होता है तकरीबन फोर्टी फाइव थाउजेंड से एंड इट गोज अप टू फ
अच्छा जहां तक बात है स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप अवेलेबल है इसके अंदर और वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी किस स्कॉलरशिप में आप फॉल फॉल करते हैं वो सब्जेक्ट बेस भी है वो कंट्री बेस भी है वो आपकी नेशनैलिटी बेस भी है और वो आपकी मेरिट बेस भी है आपकी नीड बेस भी है वो आपको यूनिवर्सिटी की साइड चेक करनी पड़ती है उस पर जाके आप हमसे रबता करके आप पूछ सकते हैं कि लेकिन वो हंड्रेड नहीं होती कुछ हंड्रेड भी हैं कुछ पार्शल्स भी हैं यानी कि आपका ट्वेंटी थर्टी फोर्टी परसेंट जो बजट है ना आपका वो डिक्रीज कर देती है कुछ जो आपका हंड्रेड परसेंट भी करती है कि उसके लिए फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए तो स्कॉलरशिप uh, अवेलेबल है डिपेंड अपॉन कि आप उसके लिए क्वालिफाई करते या नहीं करते तो जीम साहब ये तो हमने अब जनरल क्राइटेरिया सारा डिस्कस कर लिया मोनाश यूनिवर्सिटी का हमारे व्यूवर्स को ये बताते चले कि जो अकोमोडेशन है ऑन कैंपस अकोमोडेशन वो अवेलेबल है तो अगर अवेलेबल है तो उसका क्या क्राइटेरिया है और अगर कोई बच्चा चाहता है क्योंकि जैसे कि अब आपका पर्सनल विजिट है वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो हमारे स्टूडियोर्स को ये गाइड करें कि वहां पे जो आउट ऑफ कैंपस अकोमोडेशन है उसके क्या सीनेरियो जो बच्चे वहां पे रहते हैं उनके क्या हालात हैं जरा उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा ऑन कैंपस अकोमोडेशन अवेलेबल है बिल्कुल है अवेलेबल और तमाम फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल है जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को चाहिए होती है जो आपकी किचन से लेके और एवरी आपका वाई और आपकी लाइब्रेरी वगैरह कॉमन रूम वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है तो स्टूडेंट्स प्रेफर ऑन कैंपस अकोमोडेशन इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर आप अपनी जो स्टडीज से काफ़ी जो है ना वो लिंक्ड रहते हैं आप कनेक्टेड रहते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपनी स्टडीज़ के साथ वैसे आपको ऑफ कैंपस भी अकोमोडेशन जो है ना वो इसके सराउंडिंग में मिल जाती है कुछ स्टूडेंट्स जो सी में रहना पसंद करते हैं सेंट्रल के अंदर वो फिर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन को प्रेफर नहीं करते खैर बॉटम लाइन इसके आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं ऑन कैंपस भी ऑफ कैंपस भी वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप उसको इट स्टार्ट स्टार्ट होती है तकरीबन कोई टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड से और इट गोज अप टू फिफ्टीन हंड्रेड तक जाती है अकोमोडेशन वो डिपेंड करता है फिर आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर वैसे अकोमोडेशन की हमारी एक और वीडियो हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है जो कि ऑस्ट्रेलियन अकोमोडेशन के ऊपर या उसके अंदर सारा लाइफ और किस तरह से बच्चे वहाँ पर रहते हैं उसके अंदर हमने सारी डिटेल्स दी हुई हैं वो लिंक इस वीडियो में हम ऐड कर देंगे अच्छा सेकंड अब जो हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब की एफिलिएशन जो हैं वो दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं तो अगर हम बात करें मोनाश यूनिवर्सिटी की तो इनकी एफिलिएशन किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है जिन्हें पहले तो इसकी एफिलेशन जो कि बड़ा फेमस है ग्रुप ऑफ जी एट जिसको बोलते हैं ग्रुप ग्रुप एट। एट। उसकी एट यूनिवर्सिटीज मेंबर है और आज हमें खा हमारी छठी यूनिवर्सिटी है ये भी उसकी मेंबर है और वो आठ यूनिवर्सिटीज उसकी मेंबर है टॉप एट यूनिवर्सिटीज है ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप लीडिंग कह लें कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की मुनाश यूनिवर्सिटी भी उसकी मेंबर है और इसके इसका मतलब ये है कि इसकी रिसर्च जो है वो बहुत फेमस भी है और एक्सेप्टेबल भी है दुनिया में उसी तरह ये एम एट एक अलाइस है एक्डेमिक हेल्थ सेंटर्स का यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशनल नेशनल अकेडमीज़ का उसकी भी ये मेम्बर है और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इसमें भी आठ मेम्बर हैं और ऑस्ट्रेलिया से वाहद ये मुनाश यूनिवर्सिटी है जो इस ग्रुप की मेम्बर है तो अगर देखा जाए तो उसकी जो एफिलेशन हैं वो काफी अच्छी हैं स्ट्रॉन्ग हैं और अगर हम इसे कंक्लूड करें ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी को तो मुनाश यूनिवर्सिटी जो है वो एक आप कह लें कि कंप्लीट पैकेज है फॉर इंटरनेशनल एंड लोकल स्टूडेंट्स जहां पर जाके अपनी आप स्टडीज कर सकते हैं हायर एजुकेशन ले सकते हैं और आपके आगे जो आपका फ्यूचर है वो प्रोमिसिंग है जी तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया मुनाश यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि ग्रुप ऑफ एड की मेम्बर्स हैं फेमस मनाएज इसके थ्रू आउट द ग्लोब जो हैं वो अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर हैं और गवर्नमेंटल सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा हैं तो हमारी मजीद वीडियोस का जो आने वाली हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ऑस्ट्रेलिया की हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता रहे अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का ये सीज़न शुरू किया है जिसके अंदर हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनके बारे में बताएंगे और नेक्स्ट फिर हम इस तरह कंट्री टू कंट्री मूव ऑन करते रहेंगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़